93.3 kilohertz AM radio kag sa digital broadcast paagi sa adsum kag DYAF Facebook pages Serbisyo ng masaligan Dios ang atong dalampan ini ang DYAF CMN Bacolod 11.43 kilohertz radio totoo ang kusog sang kamatuan Dedicated to bring the good news to the Filipino people. DYAF AM Bacolod, Radio Totoo, Credible Broadcasting, CMN, the Catholic Media Network. DYAF, CMN Bacolod, Radio Totoo, 1143, Ang Kusog Sang Kamatuuran. Adsum Balita Mga balita na natipon halin sa mga parokya kagkapilya niya sa Diyosisi Sang Bacolod Kag mga pangulong dinalan sa bayin sang lokal, nasyonal, kagpangkalibutanon ng mga hitabo Adsum Balita Diri lang sa opisyal na waragwagan sa Diyosisi Sang Bacolod DYAF CMN Bacolod 1143 Radio Totoo, ang kusog sa kamatuuran. Kagkaroon, yari ang inyong mga tagbalita. Maying hapon, Diyos is isang bakulod. Maying hapon sa tanan natin ng mga tagpalamati. Ini yung Adsum Balita Afternoon Edition. Ini si Julie Gonzalez. Oktobre 22, Webes ka Adlao. Kagyari na mabalita nga amon na tipon para sa Sininga Hapon. Adsum Balita mga pasyente nga may simptoma sa COVID-19 sa Bacolod Respiratory Outpatient na lang mahimo pagabatunon inisuno sa Bacolod Emergency Operations Center. Adsum Balita Bagyo Pipito nagwa na sa Philippine Area of Responsibility apang magadala sa gihapon sa mga pag-ulan sa Northern Luzon. Adsum Balita mga religious superiors nagpamalabag sang plano nga ilisa ng alan sang Del Monte Avenue sa Quezon City sa kay FPJ. Adsum balita. Tag para naman sa tong nga Vatican News nominasyon para sa 2021 na Zayid Award for Humanity con Human Fraternity nagbukas na. Adsum balita. Tagkat to kita sa mga detalye sa aton nga mga balita. Mga religious o kung uh, mga pasyente nga may simptoma sa COVID-19 sa Bacolod, respiratory outpatient na lamang mahimo pagabatunon suno sa Bacolod Emergency Operations Center. Ginatagan sa Iktalupangod ni Bacolod City Administrator Kag Executive Director sa Bacolod City Emergency Operations Center, Tasta Force MA nga hindi na magbaton sa mga pasyente nga may simptoma sa COVID-19 ang City Health Office sumugod sa Oktobre 26 o kung sa Madason nga lunes. Sunod sa City Administrator nga sandig sa ilang nga report nga kalabanan sa mga nagpositibo ang mga nagabusong. Sa karon ginatunan pa nila ang mga datos nga ilang nga natipon. Sunod kay A nga ang kalabanan sa mga nagapakonsulta sa City Health Office mo ang mga nagabusong sa ilang lying-in clinic. Sunod sa iya nga ang mga may simptoma sa COVID-19 ang mahimo na lamang nga magapakonsulta sa Bacolod Respiratory Outpatient Center nga napahamtang sa Bacolod Arts, Youth and Sports o na Base Center. Adsum Balita Samtang sa iba naman nga balita, Bagyo Pipito nagwa na sa Philippine Area of Responsibility apang magadala sa gihapon sa nga pag-ulan sa Northern Luzon. Nagwa na sa Philippine Area of Responsibility ang Typhoon uh, Pipito sa 7.30 a.m. kayina sang aga. Hindi sunod sa report sa State Weather Bureau nga pag-asa sa iyang 11 a.m. weather bulletin. Ang tropical, o, ng, tropical storm ang nangin typhoon na. 
Sang alas 8 sang aga apang nagpahanumdom naman sa gihapon ang pag-asa nga magadala pa ini sa gihapon sa mga pag-ulan ang bagyo sa Northern Luzon. Makaagom sang manipis tugtog may kasarangan nga pag-ulan ang Batanes sa Pangasinan, Zambales sa Bataan, Occidental Mindoro, Kagpalawan. Samtang sa pagwa sang bagyo pipito ang Weather Bureau ang nagamonito naman sa karon sang isa ka low pressure area o kon LPA nga nakit-an sa nasidlangan nga bahin sa Northern Luzon nga mahimo magsulod naman sa pungsod kapin 122 million pesos naman ang balor sa mga pagkaguba sa infrastruktura nga nadulot sang Bagyo Pipito suno sa National Disaster Risk Reduction Management Council Adsong Balita Oras natin sa kahanginan, alas 2.48 na. Kagining aton mga balita ang ginadulong sa inyo sa Bear Brand Powder the Milk Drink. Kag sa aton nga pagbalik, mga religious superiors nagpamalabag sa plano nga ilisan ang ngalan sa Del Monte Avenue sa Quezon City sa kay FPJ. Inahiba pa natin mga balita, bantayan sa pagbalik sa Adsum Balita Afternoon Edition matapos ining mga pahanumdong. Adsum Balita Panginbulahan sa aton mga DYAF CMN Bacolod Partners Nig Marketing Ms. Ria Divilla Montilibano Friends of Padre Pio Airport Subdivision Mr. Antonio Sian Reverend Father Angelo Ansula Attorney Henrietta Vinco and Family RTN General Services Mayor Jose Nadi Arceo Municipality of Hinigaran Sa pagtuman sang DYAF CMN Bacolod 11.43 kHz ang iya misyon sa pagdulong sang serbisyo nga masaligan aton ginapasalamatan ang mga masunod Gardenia Centre Mrs. Maria Luisa Tan Monsignor Joy Himera, Miss Nelly Hitchanova and family, Reverend Father Edwin Cadena, Right Side Services, Triple G, ATC Lending Corporation, owned and managed by Mr. and Mrs. Arturo M. Canillas. Sa pagtuman sang DYAF CMN Bacolod, 11.43 kHz ang iya misyon sa pagdulong sang serbisyo nga masaligan aton ginapasalamatan ang mga masunod. Mayor Neil Lezares, Thelma and Anna Marie Palermo and Family, Bacolod City Water District, Attorney Hermilo Pauyon, Teresita Uy, Reverend Father Roel Hundos, Congregation of Agustinian Missionaries of the Philippines, Bishop Emeritus Vicente M. Navarra, Doctor of Divinity. Sa pagtuman sang DYAF CMN Bacolod, 11.43 kHz ang iya misyon sa pagdulong sang serbisyo nga masaligan at ginapasalamatan ang mga masunod. Asian Alcohol Corporation Mr. Michael and Mrs. Jovi Amodente, Sergeant and Family Gerald and Jam Mr. Nelson and Mrs. Susan Iscamilla and Family San Diego de Alcala Parish, Silay City University of Negros Occidental, Recoletos Mr. Dennis and Mrs. Jazelda Madrigal Empress Quality Printing, Philippines Incorporated, Talisay City Sa pagtuman sang DYAF CMN Bacolod, 11.43 kHz ang iya misyon sa pagdulong sang serbisyo nga masaligan aton ginapasalamatan ang mga masunod. Legion of Mary, Nuestra Senora de Fatima, Cathedral Chapter, Kirk Simon Gimbal and Kyla Marie Gimbal, Reverend Father Luan Torrefranca and Our Lady of Lourdes Parish, ZFA, Credit Corporation, Little Children of the Divine Will, Our Lady of Peace and Good Voyage, Antipolo Pontevedra, Marivic Montilla, 
Miss Genevieve Gonzalez. Sa pagtuman sang DYAF CMN Bacolod 1143 sang iya misyon sa pagtulong sang serbisyo nga masaligan aton ginapasalamatan ang mga masunod Wilma Gonzales, Mrs. Josephine Nagagor, Mrs. Bernadette Kalimpong, architect Paul Cello and family, Mrs. Elizabeth Tulbo, Miss Anna Villarias. Mr. and Mrs. Benjamin and Veronica Makasa, Mrs. Heidi Alunan and family. Sa pagtuman sang DYAF CMN Bacolod, 1143 kilohertz sang iya misyon sa pagdulong sang serbisyo nga masaligan aton ginapasalamatan ang mga masunod. Mr. Jaime Deriada Red Mahogany Lumber, Barangay Singkang Airport Maria Rosario Sola, Myrna Desabelle Mergy Henobis and Family Evelyn Totenko Little Children of the Divine Will, Sumag Senecal Group Little Children of the Divine Will, Redemptorist Senecal Group Sa pagtuman sang DYAF CMN Bacolod, 1143 kilohertz, sang iya misyon sa pagdulong sang serbisyo ng masaligan at ginapasalamatan ang mga masunod. Jenny Icasas, Dr. Jovi Vergara and Family, Mrs. Nenang Farales, Mrs. Sozet Santander and Family, Grace Garingalao and Family, David Panlilo, Grace and Ramon Peña Losa, Miss Margie Kalumba. Digital broadcast. Paagi sa adsum kag DYAF Facebook pages. Serbisyo ng masaligan. Dios ang atun dalangpan. Ini ang DYAF CMN Bacolod, 1143 kilohertz. Radio Totoo. Ang kusog sa kamatuman. DYAF CMN Bacolod Radio Totoo 1143 Ang Kuso sa Kamatura Adsum Balita Pabalik sa aton balitaan Adsum Balita afternoon edition ng oras natin sa kanginan alas 2.55 na kagini nga oras ng nadulong sa inyo sang bear brand the powder the milk drink Kaga, padayin kita sa aton nga mga balita. Kanto kita sa mga balita, Gika, na sa mga simbahan sa Pilipinas. Ini ang Adzum CBCP News. Balita halin sa Catholic Bishops Conference of the Philippines, CBCP News. Mga religious superiors nagpamalabag sang plano nga ilisan ang alan sang Del Monte Avenue sa Quezon City sa kay Fernando Poe Jr. Nagpaandam ang Association of Major Religious Superiors of the Philippines nga ang plano sa pag-ilis ang alan sa San Francisco Del Monte Avenue ang magapanas ang importansya sang duog nga ginakabig isa sa una ginpuyan nga minuro sang Quezon City sa tong 1590. Ini matapos nga nag-file sang Senate Bill number no. 1822 si Senador Lito Lapid nga nagaduso sa pag-ilis sa ngalan sa San Francisco del Monte Avenue sa Quezon City sa kapareho man niya nga aktor nga si Anay Fernando Poe Jr. sa tuyo nga hatagan sa pagkilala ang gintigluhan hari sang pelikula nga Pilipino nga ang production company ang napahamtang sa Del Monte Avenue. Suno sa asosasyon nga samtang ila ginakilala ang mga kadalagaan kag maayo nga hinimuan sa nagtaliwan nga national artist apang hindi dapat ang pagkadula sa historical significance ang duog ang mangingka bailo sini. Suno pa sa asosasyon nga ang pag-ilis sa ngalan sang Del Monte Avenue ang may negatibo nga epekto 
sa maragtaso na kultural, relihiyoso kag sosyal nga importansya sa San Francisco del Monte Avenue. Si San Pedro Bautista, isa ka Franciscanong misyonaryo kag kilala nga theologian, ang nagtukod sa nga town settlement o kon minoro sa San Francisco del Monte sa din siya nagtinir sa pulo katuig anti siyang nangin martir sa Japan. Sa amuman nga dala na pahamtang ang maragtason nga santuario di San Pedro Bautista nga ginapadalagan sa mga pakaparian nga Franciscano nga isa ka minor basilika na sa karon kag ang pinakadumaan nga simbahan sa Quezon City. Dugang pa sa mga religious superiors nga ang pagligwat sa ngalan sa Del Monte Avenue ang isa ka proseso sa pagpanginwala sa apat na kasiglo nga maragtason o kon maragtas sa San Francisco Del Monte sa dinggin kuha ang ngalan sa Del Monte Avenue. Nag-apilar naman ang asosasyon sa mga senador kag-opisyal sa gobyerno sa pagkilala sa kultural, sosyal, kag-relihiyoso nga pinanubli sa San Francisco Del Monte. Balita halin sa Catholic Bishops Conference of the Philippines. CBCP News. Samtang kadto naman kita sa mabalita gikan sa pangkalibutanon nga simbahan ini ang Adsum Vatican News. Balita sa pangkalibutanon nga simbahan. News from Rome. Vatican News. Nominasyon para sa 2021 Zayid Award for Human Fraternity ang nagbukas na. Isa ka komite nga nalagipan sa mga eksperto ang nagdihon sa high, Higher Committee for Human Fraternity sa pagpatigayon sa nominasyon para sa 2021 Zayid Award for Human Fraternity. Iniangit payag sa Higher Committee sa lunes. Iniang isa ka pangkalibutanon nga nominasyon sa mga individual nga nangin modelo sa Values of Humanity Ukon pagkamainubuson, humanitarianism, kagrespeto. Sanday sa Tugpapa Francisco, kang Grand Imam sang Al-Azhar, Amid El Tayeb, ang nanginuna nga recipient sang Sininga Padja sang tuig 2019. Nagpangagda naman si Santo Papa Francisco sa pagpangita sa mga maayo nga sulundan nga mga lalaki kag babayi nga nagpakita sang pagigugma, pagisele helikoton kag sakripisyo para sa kayuhan sang iba na bisan pa sa pagkalainlang sang reliyon kag etniko-kultural nga namataan. Balita sang pangkalibutanon nga simbahan. News from Rome, Vatican News. Ang aton oras sa kahinan impunto la stress na sang hapon magasunod na aton nga Divine na Mercy Chaplet kag aton nga Santos nga Rosario. Kagamuyan tumabalita nga amo na tipo na para sa sininga adlaw sa Oktubre 22 Webes kag Happy Birthday sa kay Nikki Alban Buena sang Silay City. Kag madami nga salamat sa tanan naton nga mga media partners nga padayon nga nagsuporta sa aton Maragwagan DYAF CMN Bacolod. Ining inyo alaga Julie Gonzales, serbisyo masaligan, Dios ang aton dalang pan ini ang Adsum Balita. Adsum Balita.